ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഡോക്ടർ രാജേഷ് കുമാർ ഇന്ന് ഏത് പ്രായത്തിലുള്ളവരെയും അലട്ടുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമാണ് തലയിൽ കാണുന്ന താരൻ ഇത് മാറാനായിട്ട് ഇന്ന് നമ്മുടെ ടി വിയിലൊക്കെ കാണുന്ന പരസ്യങ്ങളാണെങ്കിലും അറിയാം നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നോക്കിയാൽ പല തരത്തിലുള്ള ഒറ്റമൂലികളാണ് നമ്മുടെ തലയിൽ തേക്കുന്ന താരൻ മാറാനുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിളിൽ തന്നെ ആണെങ്കിലോ ഇഷ്ടംപോലെ കോമ്പിനേഷൻസ് കിട്ടും പലരും ഇത് വാങ്ങിച്ച് പരീക്ഷിക്കുന്നു ചിലർക്ക് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് കോംപ്ലിക്കേഷനും ഉണ്ടാക്കും ഇങ്ങനെ ധാരാളം കേസുകൾ ഡോക്ടർമാരുടെ അടുത്തേക്ക് വരാറുണ്ട് പലപ്പോഴും തലയിൽ കാണുന്ന ചില ചർമ്മ രോഗങ്ങൾ ഡാൻഡ്രഫാണ് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പലരും ഡാൻഡ്രഫാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ചർമ്മ രോഗത്തിന് ഇത്തരത്തിൽ കിട്ടുന്ന ഒറ്റമൂലികൾ വാങ്ങിച്ച് പ്രയോഗിച്ചിട്ടോ ഒരുപാട് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് എന്താണ് താരനെന്ന് വിശദീകരിക്കാം നമ്മുടെ തലയോട്ടിയിൽ നോർമലായിട്ട് നമ്മുടെ തലയോട്ടിയിലെ ചർമ്മത്തിൽ നിന്നും ഇളകി വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇളകി പോകുന്ന കോശങ്ങളാണ് നമ്മൾ താരൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു അഡൾട്ടിന് അതായത് പ്രായപൂർത്തിയായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് നാലര ലക്ഷം മുതൽ അഞ്ച് ലക്ഷം വരെ കോശങ്ങൾ തലയോട്ടിൽ നിന്നും ഇളകി വരുന്നുണ്ട് തലയോട്ടിയിൽ എന്താ ഇത്രയും കോശങ്ങൾ ഇളകി വരുന്നത് എന്ന് സംശയിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല കാരണം നമ്മുടെ മുഖത്താണെങ്കിലും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെയും സ്കിന്നിൻ്റെയും ഒരു റീഗ്രോത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് തലയിലാണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക മുടിയുണ്ട് മുടിയിൽ എണ്ണമയമുണ്ട് സോ തലയിൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ളതുപോലെ കോശങ്ങൾ ഇളകിയാലും പെട്ടെന്ന് പൊഴിഞ്ഞു പോകത്തില്ല ഈ മുടിയുടെ ഇടയിൽ കുടുങ്ങി നിൽക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇവ താരണ രീതിക്ക് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് ദിവസവും ഏകദേശം ഇത്രയും നാലഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം കോശങ്ങൾ ഇളകി വരുമെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരു ഒരാഴ്ചയോളം അടുപ്പിച്ച് തല കഴുകാതിരുന്നാൽ മാത്രമേ ഇത് തലയിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നതായിട്ട് ഒരു താരണ രീതിക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയത്തുള്ളൂ എന്നാൽ ചിലർക്കാണെങ്കിൽ ഇവ അഞ്ച് ലക്ഷത്തിന് പകരം എട്ട് മുതൽ പത്ത് ലക്ഷം കോശങ്ങൾ വരെ തലയോട്ടിൽ നിന്നും ഒരു ദിവസം ഇളകി വരാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് നമുക്ക് പലപ്പോഴും താരൻ അഥവാ നമുക്ക് തലയോട്ടിയിൽ ഗൗരവമായ രീതിക്ക് ഈ ഇളകി വരുന്ന കോശങ്ങൾ ചികിത്സിക്കേണ്ടി വരുന്നത് മുതിർന്നവർക്ക് മാത്രമാണോ തലയോട്ടിയിൽ ഇത്രയും കോശങ്ങൾ ഇളകി വരുന്നത് അല്ല കൊച്ചു കുട്ടികൾക്കും കാണാറുണ്ട് അതായത് ജനിച്ച് ഒരു വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് നിങ്ങൾക്കറിയാം ജനിച്ച കുട്ടികളുടെ തലയിൽ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം ഒരു ചെറിയ കോശങ്ങൾ ഒരു പാളി പോലെ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം പലപ്പോഴും കുളിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇവ തനിയെ ഇളകി പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് അമ്മയുടെ മുലപ്പാൽ കുടിച്ചു വളരുന്ന കുട്ടികളിൽ ഒരു വയസ്സ് വരെ നടക്കുന്ന ഹോർമോണിൻ്റെ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് തലയോട്ടിയിൽ ഇത്തരം കോശങ്ങൾ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് വലിയ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് അമ്മമാർക്കും അറിയാം കുഞ്ഞിനും ഇത് വലിയ കുഴപ്പമില്ല കാരണം കുഞ്ഞ് കണ്ണാടിയിൽ നോക്കുന്നില്ല പക്ഷേ നമ്മളൊരു പതിമൂന്ന് വയസ്സ് മുതൽ മുകളിലേക്ക് ഒരു അഡോളസൻസ് ആയി തുടങ്ങുന്ന സമയത്താണ് പെൺകുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും പയ്യന്മാർക്കാണെങ്കിലും ഈ ഹോർമോണൽ ചേഞ്ചസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തലയോട്ടിയിൽ കോശങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് ഇളകി തുടങ്ങുന്നതും താരന എന്ന രീതിക്ക് ഇത് അറിയാൻ തുടങ്ങുന്നതും നമ്മുടെ മുഖത്തുണ്ടാകുന്ന എണ്ണമയം പോലെ തന്നെ തലയോട്ടിയിലും എണ്ണമയം ധാരാളം ഉണ്ടാകുന്നു ഈ എണ്ണമയത്തിൽ ഇളകുന്ന കോശങ്ങൾ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തലയോട്ടിയിലേക്ക് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന പൊടിയും മറ്റു അഴുക്കുമെല്ലാം അടിഞ്ഞുകൂടുന്നു പ്രോപ്പറായിട്ട് വൃത്തിയാക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഇവ താരൻ എന്ന രീതിക്ക് അവിടെ കാണും സാധാരണഗതിയിൽ കോശങ്ങൾ പാളി പോലെ ഇളകുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മളത് അറിയാറില്ല വളരെ നൈസാണ് എന്നാൽ ഒരു മൂന്നോ നാലോ ദിവസം ഈ ഇളകി വരുന്ന കോശങ്ങൾ പോകാതെ അടിയിലടിയിലായിട്ട് പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇവ ഒരു പാളി പോലെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു നാല് ദിവസം കൂടുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഒരു തവണ വൃത്തിയാക്കിയാലും വീണ്ടും താരൻ ശക്തിയായിട്ട് തലയോട്ടിയിൽ പറ്റി പിടിക്കുന്നത് ചിലർ ഇത് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തലയിൽ പലതരത്തിലുള്ള ഷാമ്പു ഉപയോഗിക്കും ചിലരാണെങ്കിൽ പോയിട്ട് മുട്ട അടിക്കുന്നത് കാണാം താരൻ മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ തല നീറ്റായി കഴിയുമ്പോൾ അതായത് മുടിയെല്ലാം പോയി നീറ്റായി കഴിയുമ്പോൾ കുറേ നാളത്തേക്ക് ഈ എന്താ പറയുക ക്ലീനിങ് പ്രോപ്പർ ആകുന്നത് കൊണ്ട് ഇത് താരൻ പോയി കിട്ടും പക്ഷേ മുടി വളരുന്നതനുസരിച്ച് വീണ്ടും താരൻ കൂടി വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ താരൻ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പലരും മുട്ട അടിക്കുന്ന ശീലം ഒഴിവാക്കുക അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രയോജനമൊന്നുമില്ല ഇനി താരൻ പോലെ ഇരിക്കുന്ന ചില ത്വക്ക് രോഗങ്ങളുണ്ട് പലപ്പോഴും ഒരു അഞ്ച് വയസ്സുള്ള കുട്ടികളെ ക്
ഇനി താരൻ എന്തുകൊണ്ട് ചിലരിൽ മാത്രം കൂടി വരുന്നു എന്ന് വിശദീകരിക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ നോർമലി ഒരു നാലര ലക്ഷം കോശങ്ങൾ ഇളകി വന്നാലും നമുക്ക് വലിയ ശല്യം വരാറില്ല എന്നാൽ ഈ നാലര ലക്ഷം കോശങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഏഴ് മുതൽ എട്ട് ലക്ഷത്തിലേക്ക് കൂടുന്ന ഒരവസ്ഥ എന്തുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്നു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം നമ്മുടെ തലയിൽ ഈ ഇളകി വരുന്ന കോശങ്ങളിൽ വളരുന്ന ഒരു തരം പൂപ്പൽ ബാധയുണ്ട് ഫംഗസ് രോഗമുണ്ട് കൂടാതെ തലയോട്ടയിൽ വളരുന്ന സ്റ്റഫൈലകോക്കസ് ബാക്ടീരിയയുടെ ചില വകഭേദങ്ങളുണ്ട് ഇവരാണ് വളരെ കോമണായിട്ട് തലയോട്ടയിൽ താരൻ്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ താരൻ മാറാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ബാക്ടീരിയകളെയും ഫംഗസുകളെയും ചികിത്സിക്കുക എന്നുള്ളതും താരൻ മാറുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന പങ്കാണ് ഇതുകൊണ്ട് മാത്രം കഴിഞ്ഞില്ല ചിലർക്ക് സ്കിന്നിന് ഡ്രൈനസ് ഉണ്ടാകുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം അതായത് നമുക്ക് സ്കിന്നിന് കാണുന്ന കൈകളിലോ കാലുകളിലോ വരുന്ന എക്സിമ പോലുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് സെബോറിക് ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് സോറിയാസിസ് എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ കണ്ടീഷൻ എല്ലാം തന്നെ ശരീരത്തിൽ വരുന്നവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് തലയോട്ടിയിലും ഇതിൻ്റെ ഒരു ടെൻഡൻസി കണ്ടു എന്ന് വരാം അതായത് ബേസിക്കലി വരണ്ട ചർമ്മമുള്ളവർക്ക് സാധാരണ മനുഷ്യരെ അപേക്ഷിച്ച് തലയോട്ടിയിൽ കൂടുതലായിട്ട് താരൻ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് വരണ്ട ചർമ്മമുള്ളവരുടെ തലയോട്ടിയും കൂടുതൽ ഡ്രൈ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ളവരിലാണ് നമ്മൾ മുടി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശരീരത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ തൊക്കിലോ എല്ലാം തന്നെ ഈ ഇളകി വരുന്ന താരൻ വീഴുകയും നിങ്ങൾക്ക് കാഴ്ചയിൽ താരനുണ്ട് എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇത് കോമണായിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഡ്രൈ സ്കിന്നിനും കാണും സെബോറിക് ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷനും കാണാറുണ്ട് സെബോറിക് ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മുഖത്ത് എണ്ണമയം ഉണ്ടാക്കുന്ന സെബം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എണ്ണമയം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്ലാൻഡുകളിൽ വരുന്ന ഇൻഫെക്ഷനാണ് തലയോട്ടിയിൽ വരുന്ന ഈ ഡാൻഡ്രഫോലിക്കുന്ന സെബോറിക് ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പൊളിച്ചിളക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ അടിയിൽ നമ്മൾ ചുമന്ന നിറത്തിലുള്ള പാടുകൾ പോലെ കണ്ടുവന്നു വരാം ചിലപ്പോൾ ബ്ലഡിൻ്റെ ചെറിയ സ്പോട്ടുകളും കണ്ടുവന്നു വരാം ഇത് ഒരിക്കലും താരനാണെന്ന് കരുതി തള്ളിക്കളയരുത് കാരണം താരനാണെന്ന് കരുതി നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരുപക്ഷെ ഈ രോഗം പലപ്പോഴും നമുക്ക് നെറ്റിയുടെ സൈഡിലേക്കോ നമ്മുടെ ചെവിയുടെ സൈഡിലേക്കോ എല്ലാം വരാറുണ്ട് പലപ്പോഴും പുരികത്തിൽ കാണുന്ന താരൻ പോലുള്ള കണ്ടീഷനോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ താരനുള്ളവർക്ക് പതിവായിട്ട് കണ്ണ് ചൊറിച്ചിൽ വരുന്നതോ ചെവി ചൊറിച്ചിൽ വരുന്നതോ എല്ലാം തന്നെ ഈ സെബോറിക് ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് ആണ് അതേപോലെ ഈ രോഗമുള്ളവർക്ക് തന്നെ തലയിൽ നിന്നും താരൻ വീണിട്ട് കഴുത്തിലോ നെഞ്ചിലോ എല്ലാം തന്നെ കുരുക്കൾ വരികയോ ചൊറിച്ചിൽ വരികയോ ചെയ്യും ഇതെല്ലാം സെബോറിക് ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് എന്ന രോഗമാണ് ഇനി ഈ ഇത് മാറാനായിട്ട് താരൻ മാറാനായിട്ട് എന്തെല്ലാം ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫംഗസ് രോഗമാണെങ്കിലോ ബാക്ടീരിയൽ രോഗമാണെങ്കിലോ ചികിത്സ വേണം ഇന്ന് അലോപ്പതിയിലോ ഹോമിയോപ്പതിയിലോ എല്ലാം ഇതിന് ഫലപ്രദമായ മെഡിസിൻസ് ഉണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് മാത്രം തീർന്നില്ല നമുക്ക് പതിവായിട്ടൊരു സാധാരണഗതിയിൽ തലയിൽ നിന്നും ഇളകുന്ന കോശങ്ങളെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ എന്തെല്ലാം ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ നെറ്റിൽ കാണുന്ന ഒറ്റമൂലികളോ അല്ലെങ്കിൽ പലതരത്തിലുള്ള കോമ്പിനേഷൻസോ ഉപകാരപ്പെടുന്നത് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ രോഗങ്ങൾക്ക് അതായത് തലയോട്ടിയിൽ വരുന്ന ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻസിനോ അല്ലെങ്കിൽ സെബോറിക് ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷനോ അല്ലെങ്കിൽ സോറിയാസിസ് പോലുള്ള രോഗങ്ങൾക്കോ നെറ്റിൽ കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പലതരത്തിലുള്ള കോമ്പിനേഷൻസ് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക കാരണം ഇതെല്ലാം തന്നെ ഈ കണ്ടീഷനെ വല്ലാണ്ട് അഗ്രവേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കും കൂടാനുള്ള കാരണമാകാറുണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഡ്രൈ സ്കിൻ ഉള്ളവർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ സെബോറിക് ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് ഉള്ളവരോ ഇത്തരത്തിലുള്ള കോമ്പിനേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരുപക്ഷെ തലയോട്ടിയിൽ നീറ്റിലോ പുകച്ചിലോ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്ത് മുടി തന്നെ പൊഴിഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പലപ്പോഴും ചില ഫാമിലിയിൽ കഷണ്ടി ഉള്ളവരുണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവരുടെ മക്കൾക്ക് ഇത്തരത്തിൽ സെബോറിക് ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ തലയോട്ടിയിൽ ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ചികിത്സിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ ആ ഭാഗത്ത് മുടി പൊഴിഞ്ഞു പോയി എന്ന് വരാം ഈ ഫാമിലിയിൽ കഷണ്ടി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒരുപക്ഷെ ആ പോയ മുടി പിന്നെ തിരിച്ച് വരത്തുമില്ല പലരിലും ഒരുപക്ഷെ അൻപത് വയസ്സുകളിൽ കാണേണ്ട കഷണ്ടി ഇരുപതുകളിലും മുപ്പതുകളിലും വരുന്നതിന് കാരണം ഇത്തരത്തിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് ചികിത്സിക്കാത്ത നിങ്ങൾ താരനെന്ന് വിളിക്കുന്ന സെബോറിക് ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് ആകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട്
കുളിക്കുന്ന സമയത്ത് കഴുകി കളയുക ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തലയോട്ടി ഒന്ന് നീറ്റായി നല്ലൊരു കണ്ടീഷണറാണ് നമുക്ക് മുട്ടയുടെ വെള്ള എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നാരങ്ങ നീരും ഒരു നല്ലൊരു നാച്ചുറൽ ക്ലീൻസിങ് ഏജൻറ്റാണ് പക്ഷേ നാരങ്ങ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹൈലി ആസിഡിക് ആയതുകൊണ്ട് യാതൊരു കാരണവശാലും സെബോറിങ് ഡെർമറ്റൈറ്റിസോ സോറിയാസിസോ പോലുള്ള കണ്ടീഷനാണ് തലയോട്ടിയിൽ ഉള്ളതെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ഇത് വല്ലാണ്ട് കൂടിയെന്ന് വരാം അതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിനകത്ത് ഒരു കാൽ ഭാഗം നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് കോൺസെൻട്രേഷൻ പാടില്ല പിഴിഞ്ഞിട്ട് കുളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കഴുകി നീറ്റാക്കി കഴിഞ്ഞാലും താരൻ നാച്ചുറലായിട്ട് പോയി കിട്ടും ഇതുകൂടാതെ നമുക്ക് ഇന്ന് നെറ്റിലെല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ് ടീ ട്രീ ഓയിൽ വാങ്ങിച്ചും തലയോട്ടിയിൽ തേക്കുന്നത് വളരെ അത്യാവശ്യം എഫക്റ്റീവായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ നല്ലതാണ് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൻ പുറങ്ങളിലുള്ള ചെമ്പരത്തി ഇല ചതച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ താളി എടുത്തിട്ട് അതും തേക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അങ്ങാടി കടകളിൽ കിട്ടുന്ന ചീവയ്ക്ക പൊടി എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു പൊടി ഒരിനം പൊടിയുണ്ട് അതും നല്ലതാണ് ഇതെല്ലാം നാച്ചുറൽ മാർഗങ്ങളാണ് തലയോട്ടി ക്ലീൻ ചെയ്ത് നിർത്താനുള്ളത് ഇതുകൂടാതെ തന്നെ നമുക്ക് ചില കോമ്പിനേഷൻസ് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അതിൽ ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് പറയുന്നത് ഉലുവ നല്ലതാണ് ഉലുവ ഒരു വളരെ നാച്ചുറലായിട്ട് നമുക്ക് തലയോട്ടി ക്ലീനിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഏജൻറ്റാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് പറയുന്നത് ഉലുവ രാത്രി നിങ്ങൾ വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്ത് വയ്ക്കുക രാവിലെ എടുത്ത് ഇത് നന്നായിട്ട് അരച്ചതിന് ശേഷം ഇതിനകത്തേക്ക് നിങ്ങൾ മുട്ടയുടെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് ചേർക്കുക അതിലൊരു അഞ്ചോ ആറോ തുള്ളി നാരങ്ങാ നീരും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കുളിക്കുന്നതിന് അല്പം മുമ്പ് തലയോട്ടിയിൽ നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക കുളിക്കുമ്പം കഴുകി കളയുക ഇത് ഒരു നാല് ദിവസം കുടുംബ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ തലയോട്ടിയിൽ വരുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള ഫംഗസ് രോഗങ്ങളും മാറാനും തലയോട്ടി നീറ്റായി നിൽക്കുന്നതിന് സഹായിക്കും ഇത് മാത്രമല്ല ആയുർവേദത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ആര്യവേപ്പിൻ്റെ ഇല എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ രാത്രി വെള്ളത്തിലിട്ട് വയ്ക്കുക രാവിലെ ഈ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതായത് വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് ഈ വെള്ളം അല്പം ഒന്ന് പുളിക്കണം പുളിച്ചതിന് ശേഷം ആ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ തല തലമുടി വാഷ് ചെയ്യുന്നത് തലയോട്ടിയിൽ വരുന്ന ഫംഗസ് രോഗം മാറാൻ നല്ലതാണ് എന്ന് ആയുർവേദത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇതും ആക്ച്വലി ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ലതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ കഞ്ഞിവെള്ളം എടുത്ത് തെളിഞ്ഞ കഞ്ഞിവെള്ളം എടുത്ത് വച്ചിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ ഇത് പുളിച്ചു വരും ഇതിനകത്ത് ചെറിയ ബാക്ടീരിയൽ ആക്ഷൻ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഇതും തലയോട്ടിയിൽ തേച്ച് കുളിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലം അതായത് സ്കിന്നിൻ്റെ ഡ്രൈനസ്സും വിട്ടുമാറാതെ താരനും മാറാനായിട്ട് എന്തൊക്കെ ഫുഡുകൾ കഴിക്കണം എന്ന് നോക്കാം ഏറ്റവും നല്ലത് പ്രോബയോട്ടിക്കുകളാണ് പ്രോബയോട്ടിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ കിട്ടുന്ന തൈര് തൈരിനകത്ത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഗുണകരമായ ഒരുപാട് ബാക്ടീരിയകളുണ്ട് ഇവ നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ദോഷകരമായ ബാക്ടീരിയകളുടെ ഗ്രോത്തിനെ തടയുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് താരൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും നിങ്ങൾ തൈരോ മോരോ കഴിക്കുന്നത് ഈ പ്രോബ്ലം മാറാൻ സഹായിക്കും കൂടാതെ തന്നെ ഒമേഗ ത്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫിഷുകൾ നല്ലതാണ് അതായത് മീനെണ്ണ ഗുളികയോ ഇല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റമിൻ ഇ ക്യാപ്സ്യൂളോ കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള മത്സ്യങ്ങൾ കഴിക്കാൻ നല്ലതാണ് അതേപോലെ ഒലിവ് ഓയിൽ നല്ലതാണ് നിങ്ങൾക്ക് നട്ട്സ് കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഇതെല്ലാം തന്നെ നിങ്ങളുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ ചർമ്മത്തിനെ നീറ്റാക്കി നിർത്തുന്നതിന് വളരെയധികം സഹായിക്കും അപ്പോൾ എന്താണ് താരനെന്നും താരൻ പോലെ ഇരിക്കുന്ന എന്തെല്ലാം രോഗങ്ങൾ തലയോട്ടിയിൽ വരാമെന്നും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഒരിക്കലും താരനാണെന്ന് കരുതിയിട്ട് ഇത്തരം ചർമ്മ രോഗങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ നെറ്റിൽ കാണുന്ന കോമ്പിനേഷൻസ് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളുടെയും അറിവിലേക്കായി ഈ ഇൻഫർമേഷൻ ഷെയർ ചെയ്യുക കാരണം ഇന്ന് ഒരുപാട് പേരെ അലട്ടുന്ന ഒരു സൗന്ദര്യ പ്രശ്നമാണ് താരൻ എന്ന് പറയുന്നത് വീണ്ടും മറ്റൊരവസരത്തിൽ മറ്റൊരു വിഷയമായി കണ്ടുമുട്ട